ലോകത്ത് എന്തും നിലനിൽക്കുന്നത് അവസാനം ഒരു പുസ്തകമായി അവശേഷിക്കാനാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത് കാണിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ എന്നോ തുടങ്ങി വെച്ച അറിവും അറിവിനെ മറ്റു തലമുറകളിലേക്ക് സംവേദനം ചെയ്യാനും വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഉപകരണം എന്ന നിലയിലാണ് അത് മറ്റു സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം ഈ പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് കയ്യിലെടുത്ത് വായിക്കാവുന്ന അച്ചടിച്ച പുസ്തകം എന്നൊരു ഉപരിയായി മറ്റു പല തലത്തിലേക്കും വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്ക്രീനിലൂടെ വായിക്കാവുന്ന ഡിജിറ്റൽ പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കേ ചെവിയിൽ കേട്ട് ഓഡിയോ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു കാലം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ പല രീതിയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴും പുസ്തകവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആശയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആശയ സംവേദനത്തിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം എന്ന രീതിയിൽ വായനയും പുസ്തകവും അതിൻ്റെ ആദിമ സ്വരൂപത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ അറിവിനോടുള്ള ബന്ധവുമായി ഇണങ്ങി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും സമ്പൂർണമായ ഒരു ഉപകരണം എന്ന രീതിയിൽ ഈ മാറ്റങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ലോകം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ലോകത്ത് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ധാരാളിത്വം വളരെയധികം സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം പുസ്തകങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നതിന് കണക്കുകൾ പോലും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം അത്രമാത്രം വിവിധ ഭാഷകളിൽ വിവിധ ലോകത്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി പുസ്തകങ്ങൾ പല രീതിയിൽ പല പല വിഷയങ്ങളായി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിഷയ വൈഫല്യം കൊണ്ടും പുസ്തക ലോകം ഒരു വ്യത്യസ്തതയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു വിപ്ലവാത്മകമായ മാറ്റം വിഷയ വൈഫല്യത്തിലും വന്നിരിക്കുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായി പുസ്തകങ്ങൾ രണ്ടാണ് ഒന്ന് സർഗാത്മകമായ പുസ്തകങ്ങൾ അതിനെ ഫിക്ഷൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും മറ്റൊന്ന് വൈജ്ഞാനികമായ സാഹിത്യം അതായത് നോൺ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അറിവുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യം മറ്റത് ഭാവനാത്മകമായ സാഹിത്യം ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ വളരെ പ്രായോഗികമായ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് സാധാരണയായി കാണാറുള്ളത് ഒന്ന് സർഗാത്മക സാഹിത്യം മറ്റൊന്ന് വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം ഈ രണ്ട് മേഖലകളിലാണ് ഇന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ സജീവമായി മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് ചേർന്ന് കൊണ്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സർഗാത്മക സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോവൽ കഥ നാടകം അങ്ങനെയുള്ള ഭാവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണ് അവയുടെ അവയുടെ രംഗത്തും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യവും സർഗാത്മക സാഹിത്യവും തമ്മിൽ ഒരു ഇണചേരൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പോലും പറയാം അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ചില അനുഭവങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരെ നോക്കിയാൽ ഈ മാറ്റം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഒന്ന് സെറ്റ്ലാന അലക്സേവിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഉക്രൈനിയൻ എഴുത്തുകാരി അവരുടെ അവരുടേത് സർഗാത്മക രചനയ്ക്കുള്ള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ നോബൽ സമ്മാനം അവർ കിട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ സാഹിത്യം മുഴുവൻ അത് ഭാവനയിൽ നിന്നെടുത്ത സാഹിത്യമായിരുന്നില്ല അത് വ്യക്തികളുടെ അനുഭവങ്ങളെ ചേർത്തെഴുത്തി ആ ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ സംഭവത്തെ രേഖപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു അതിനെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ചെയ്ത് നൽകി ആദരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പോളണ്ടിൽ നിന്ന് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ഓൾഗോ ടൊർക്കോവിച്ചിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും സാഹിത്യ നോവലിൻ്റെ സ്വഭാവവും ഫ്ലൈറ്റ്സ് എന്ന അവരുടെ നോവൽ അത് ആശയങ്ങളൊരു വലിയ ലോകമാണ് അല്ലാതെ ഭാവനയിൽ അടിസ്ഥാനമായ ഒരു കഥ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ല എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സർഗാത്മക സാഹിത്യത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം കടന്നു വരികയും ആശയങ്ങളുമായി ഭാവനയും ആശയം ചേർന്നുള്ള ഒരു സമരസപ്പെടലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സർഗാത്മക സാഹിത്യം മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഭാഗ നമ്മുടെ നാട്ടിലും മലയാള സാഹിത്യത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ള ചില പരീക്ഷണങ്ങളെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് ആനന്ദിൻ്റെ സാഹിത്യത്തിൽ ഫിക്ഷണൽ എലിമെൻറ്റ് കുറവാണെന്ന് പണ്ട് തൊട്ടേ പറയാറുണ്ട് ആശയങ്ങളുടെ ഒരു ധാരാളിത്വം കൊണ്ട് അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ന് ലോക സാഹിത്യത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അകം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപ്ലവം അതിനൊക്കെ വളരെ വളരെ വലുതാണ് വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആശയങ്ങളെ അറിവുകളെ മനുഷ്യന
ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സാമ്പ്രദായമായി കണ്ടിരുന്ന വിഷയങ്ങളെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ചരിത്രം ചരിത്രത്തെ വെറും അറിവുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായി മാത്രം കണ്ടിരുന്നതിൽ നിന്ന് അത് വലിയ രീതിയിൽ അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യും ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ വീക്ഷണം ചരിത്രത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ വീക്ഷണത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഒരു പുതിയ ആഖ്യാനമായി ഒരു പുതിയ നെറേറ്റീവായി കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതുന്ന ഒരു ഒരു ചരിത്രപരമായ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മേഖലയിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ശാസ്ത്ര വിഷയമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതൊരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് ഈ നോൺ ഫിക്ഷൻ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം എഴുത്ത് എഴുതുന്നവരിലും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലും വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നതിനെ എൻ്റെ വിഷയം ഏതിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഇന്ന് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റികളോടും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വ്യാപാരങ്ങളോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു പുസ്തകമായി അവസാനിക്കാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭാവിയെ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കാണ് മുന്നോട്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നാളെ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഏത് വിഷയത്തിലായാലും അത് നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് അപ്പുറം കാണാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടി ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ആശയ സംവേദന രീതിക്കുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ എഴുത്തുകൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിത് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സാമൂ സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചെടുത്താൽ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വിചിത്രമായ രീതിയിലുള്ള സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ദേശീയമായ ഒരു ഒരു പോപ്പുലിസം വന്നുകൊണ്ട് ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ലിബറൽ ഡെമോക്രസി അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സമ്മർദ്ദത്താൽ അത് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് യൂറോപ്പുമായിരിക്കും മറ്റ് പല പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വരുന്ന ഈ മാറ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പുസ്തക ലോകം ഇല്ലെങ്കിൽ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം നോക്കിക്കാണുന്നത് വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യമാണ് ആ ഈ ഈ പോപ്പുലിസത്തെ ഒരുപക്ഷെ ഈ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ നിർവചിക്കുന്നത് പോലും പുസ്തകങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം എഴുതുന്ന ആ അത്തരത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷമാണ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതെന്താണെന്ന് രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമാരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ പോപ്പുലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 പുസ്തകം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാഷണൽ പോപ്പുലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ലിബറൽ ഡെമോക്രസിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന അന്വേഷണമാണ് ഏത് രീതിയിലാണത് മാറ്റത്തിന് വിധേയമായത് എന്തുകൊണ്ട് അത് അതിന് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് പോപ്പുലിസത്തിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് സമൂഹം അതിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നേരിടാൻ തയ്യാറെടുക്കുക എന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് ലിബറൽ ഡെമോക്രസിക്ക് സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ തന്നെ സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽപ്പെട്ട് അതിന് അത് മറ്റെന്തോ ആയി മാറുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദേശീയതയിൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ജനകീയമായ ഒരു സംഗതിയായി അതിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് ദേശങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഉൾക്കൊണ്ടത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പുസ്തകങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഈ പാണ്ഡിത്യമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെയും നിർവചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പ് ബ്രിട്ടനിലുണ്ടായ ബ്രെക്സിറ്റ് എന്താണ് ബ്രെക്സിറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ബ്രെക്സിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ട്രംപ് അമേരിക്കയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം മനുഷ്യരാശിയോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു സാധ്യതകളുടെ ഒരു വലിയ അരങ്ങൊരുക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പണ്ട് പുസ്
മനുഷ്യൻ സജ്ജനമാ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യരെ സജ്ജരാക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ മാനവരാശിയെ സജ്ജരാക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളാണ് ആ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഇതിലേക്ക് എത്തിയ നമ്മൾ മനുഷ്യ ശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ഈ അക്ക് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും അതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടും ഇങ്ങനെ വിവിധ തലത്തിൽ ആ വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോവുകയാണ് കിങ്സ് കോളേജ് ലണ്ടനിലെ പ്രൊഫസറായ കെയ്റ്റ് ഡെവിലിന് എഴുതിയൊരു പുതിയ പുസ്തകമുണ്ട് ടേൺ ഡോൺ എന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകം അന്വേഷിക്കുന്നത് റോബോട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് റോബോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോബോട്ട് സെക്ഷൽ കമ്പാനിയൻ റോബോട്ട്സ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ലൈംഗികതയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ലൈംഗികതയെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള റോബോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സെക്ഷൽ കമ്പാനിയൻ റോബോട്ട്സ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്നൊരു സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് സമീപഭാവിയിൽ അത് സമൂഹത്തിൽ വന്നെത്തുന്നതും അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതി പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിവിധികളും അത് അതൊരു പ്രതിവിധിയായാണോ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയായോ വരിക എന്നുള്ള വലിയ അന്വേഷണത്തെയാണ് ഈ ടേൺ ഡോൺ എന്ന പുസ്തകം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും അതൊരു വലിയ മാറ്റത്തെയാണ് വലിയൊരു മാറ്റത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു ശാസ്ത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിർമ്മിത ബുദ്ധി നമ്മളിലൂടെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ നിർമ്മിത ബുദ്ധി നമ്മളെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇനി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന വലിയൊരു ചോദ്യത്തെ അത് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് കൂട്ടത്തിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ കമ്പാറ്റബിൾ എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് സ്റ്റുവർട്ട് റസൽ സ്റ്റുവർട്ട് റസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗവേഷകനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയെ എങ്ങനെയാണ് ഭാവി കൈകാര്യം ചെയ്യുക മാനവരാശി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ മാനവരാശി എങ്ങനെയായിരിക്കും നിർമ്മിത ബുദ്ധിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിർമ്മിത ബുദ്ധി എങ്ങനെയായിരിക്കും മാനവരാശിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും വലിയ മുന്നി മുന്നി ശാസ്ത്രത്തിന് മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സാധ്യത നമ്മളിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനമാണ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോവുക എന്നും വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വായനക്കാരന് സാങ്കേതികമായ ഭാഷയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ പറഞ്ഞു വരാനുള്ള ശക്തി അതിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു ഇതൊരു വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ മേഖല അതുപോലെ നാനോ ടെക്നോളജി നാനോ ടെക്നോളജി പോലെ തന്നെ ജനിതക ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോർച്ചുഗീസ് നോബൽ പ്രൈസ് വിന്ന ഓൾ ഗോട്ട് ഓഫ് ഓഫീസ് അത് അവരുടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ അവർ അവരുടെ നോവലിൽ ഈ ഫ്ലൈറ്റ്സ് എന്ന നോവലിൽ ധാരാളമായിട്ട് മനുഷ്യ ശാസ്ത്രത്തെ മനുഷ്യ ശരീര ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അനാട്ടമിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നോവലിൻ്റെ ഭാഗമായി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കഥയുടെ ഭാഗമല്ല പക്ഷേ അതിനൊരു വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനുള്ളൊരു കാരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നൊരു കാരണമുണ്ട് അവരൊരു രോഗിയെ ഏതോ ഒരു രോഗം പിടിപെട്ട് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണാനിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലൊരു ആശയം വരികയാണ് അവർക്ക് ലോകത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാം അവർക്ക് ആമസോൺ കാർഡുകളെക്കുറിച്ചറിയാം പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചറിയാം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചറിയാം മറ്റു പല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും പക്ഷേ അവർക്ക് മനുഷ്യ അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ലിവർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നവർക്കറിയാമോ എന്ന് അവർ സ്വയം ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് അവരുടെ വയറിൻ്റെ നിറം എന്താണ് എന്നറിയാമോ എന്നവർ സ്വയം ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് അറിയില്ല എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് അവർക്കുണ്ടാവുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തറിയാം എന്നൊരു ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തെ ഉത്തരം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം തരുന്ന ധാരാളം കൃതികൾ ഇന്നിപ്പം വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യ മേഖലയിൽ വരികയാണ് ബിൽ ബ്രൈസിൻ്റെ എ ബോഡി ദ ബോഡി എൻ ഓണേഴ്സ് കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പുതിയ പുസ്തകം അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് അതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യന് വായനാശീലമുള്ളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവനവൻ്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ അറിയുവാൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്കുറിച്ചും അതെങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ നിലനിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ജീവൻ നമ്മുടെ പ്രാണനെ എങ്ങനെയാണ് അത് സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രാണനെ ഇല്ലാതാകുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ ശാരീരികമായ പ്രക്രിയകളും എങ്ങനെ കടന്ന് പ്രക്രിയ എങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം മനുഷ്യ ശരീരവും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളെയും കുറിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ധാരാളം വരുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണ് പുസ്തകങ്ങളുടെ ലോകത്ത് അന്വേഷിക്കാത്ത വിഷയങ്ങളില്
ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകത്തിനായിരിക്കും കഴിയുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ രീതി ഈ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പഴയകാല പുസ്തകങ്ങളെ പുതിയ രീതിയിൽ വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു തലം നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യ രംഗത്ത് വളർന്ന് വരുന്ന മറ്റൊരു മാറ്റമാണ് അതിലൊന്ന് ഇപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാൾ മാർക്സും എങ്കിൽസും കൂടി ചേർന്ന് എഴുതിയ ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ അത് ഇന്നൊരു പുതിയ പതിപ്പിലൂടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രത്യേകതയോടെ കാണേണ്ടതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പുതിയ പതിപ്പ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പതിപ്പ് ഗ്രീക്ക് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ദാർശനികനും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ഗ്രീക്ക് മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗം കൂടിയായിരുന്ന ഒരു ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ കൂടിയായിരുന്ന യാനിസ് വറോഫാക്കിസ് അതിനൊരു ആമുഖം എഴുതുകയാണ് ആ ആമുഖത്തിലോടുകൂടി അതൊരു വർത്തമാനകാല സാധ്യതകളോടുകൂടി ചേർന്ന് വായിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കൃതിയായി മാറുകയാണ് ഒരു 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 രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് മുന്നേ എഴുതപ്പെട്ട കൃതി അതിൻ്റെ വർത്തമാനകാല സാധ്യതകളെ അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാനകാലത്ത് അതെന്താണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് അതോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം ഇങ്ങനെ പുതിയ രീതിയിൽ പല കൃതികളെ പുതിയ പഴയ കൃതികളെ പുതുക്കി പണിയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പല അമുഖങ്ങൾ വരുന്നതോടെ പല വീക്ഷണ കോടിലൂടെ പല കാലത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയം സംവേദനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഈ പുതിയ കാലവുമായി ഇത് ഇടപെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് വല്യ വലിയ വിപത്തുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്ന് ഈ വാർ ഫോക്കീസ് പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യവംശത്തെ ഈ മാനിഫെസ്റ്റോ ഒക്കെ എഴുതുന്ന കാലത്ത് മനുഷ്യൻ കാണാത്ത പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയർ വാർ ന്യൂക്ലിയർ വാർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം മനുഷ്യവംശത്തിന് പല ദോഷങ്ങളും സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പുതിയ കാ പുതിയ പ്രതിയ പ്രതിസന്ധികളെ ഇട മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോലും ഈ പഴയ കൃതി വായിക്കുമ്പോൾ അതിപ്പോഴും നമുക്ക് ഉത്തേജനം നൽകാനും നമുക്ക് ഊർജം നൽകാനുമുള്ള കരുതൽ നൽകാനുമുള്ള ഒരു ഒരു സാധ്യത ആ കൃതിക്കുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് എന്തായാലും അടിസ്ഥാനപരമായി വിധികർത്താക്കൾ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് നമ്മളതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവ നേരിടാനുള്ള ചെറിയ ഊർജം നൽകാൻ ഈ പഴയ കൃതികൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പുതിയ കാലത്തെ ഒരു വിദഗ്ധൻ്റെ ആമുഖത്തോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇത് വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പുതിയ വഴിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ജീവചരിത്രങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ജീവചരിത്രങ്ങളുണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളുമായിട്ടാണ് പഴയ കാല പുസ്തകം പഴയകാല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം ജീവചരിത്രങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനുമപ്പുറം ചേർന്ന് ക്ലാസിക്കുകളുടെ ജീവചരിത്രം പോലും വന്നിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നിപ്പോൾ നോവലുകളുടെ ജീവചരിത്രം വരുന്നൊരു കാലം കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് ആധുനിക ലോകത്തെ വളരെ വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ കണ്ട ഒരു കൃതിയാണ് സാഹിത്യ കൃതിയാണ് ജോർജ് ഓർവലിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഈ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന നോവലിന് ഒരു ജീവചരിത്രം വന്നിരിക്കുന്നു ഡോറിയൻ ലിൻസ്കെ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഒരു സാഹിത്യ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ദ പേര് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൂത്ത് എ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ജോർജ് ഓൾവർസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ എന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നോവൽ ഉണ്ടാക്കി ഈ നോവൽ എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ നോവലിനെ എങ്ങനെയാണ് ജോർജ് ഓർവൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാവനാശാല എഴുത്തുകാരൻ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയത് എന്ന അന്വേഷണം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ നോവൽ ചരിത്രത്തിൽ നിലകൊണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് എന്ന നോവൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അതോടുകൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുകയും അതുണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനം അത് എത്രമാത്രം സത്യസന്ധമായാണ് ഇന്നും നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ ഓർവൽ എങ്ങനെ ദീർഘവിഷ്ണത്തോട് കണ്ടു എന്നും കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകമായി വരികയാണ് അതായത് ഒരു നോവലിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെ സാധ്യത കൂടി പല നോവലുകൾക്കും സാധിക്കാം ആ തരത്തിലേക്ക് പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ തന്നെ വിക്ടർ ഹ്യൂഗൻ്റെ പാവങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതുപോലൊരു ജീവചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ദ നോവൽ ഓഫ് ദ സെഞ്ച്വറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള
സംഭവിച്ചു പോയത് അതുണ്ടാക്കിയ ദുരന്തങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഭീതിതമായിരുന്നു എന്ന് സമാനമായ ചില സാഹചര്യങ്ങളോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന വായനാ സമൂഹത്തോട് പറയുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും ജാഗ്രതപ്പെടുത്തലും പുതിയ അറിവുകൾ തരലും സ്വയം അറിയാനുള്ള സാധ്യത ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ ചിന്തിക്കാനും ഉള്ള ഒരു വലിയ വഴിയായി പുസ്തകങ്ങൾ മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പുസ്തകങ്ങൾ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലാത്തത് പുസ്തകം അടിസ്ഥാനപരമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള ചിന്തിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി മനുഷ്യൻ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുസ്തകങ്ങളിലൊരു ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്ര ഇത്ര വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളോ ഒരുക്കങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാരോ ഇന്ത്യയിലോ പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളത്തിലോ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് വഴിയില്ല അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പ്രത്യേകിച്ചും വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യ മേഖലയിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയാവുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു പുസ്തകം ഐ കുഡ് നോട്ട് ബി എ ഹിന്ദു ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ദളിത് ഇൻ ദ ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന വൻവർ മെഗ്വാൻഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദളിത് ആയ ഒരു ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ ആർ എസ് എസ് വിട്ടതിന് ശേഷം എഴുതിയൊരു പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ആർ എസ് എസ് എന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ദളിത് ആയ ആർ എസ് എസ്സുകാരനായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിനകത്ത് ആർ എസ് എസ്സിനകത്ത് ഒരു ദളിതൻ എന്ന രീതിയിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറിച്ച് തുറന്നെഴുത്ത് നടത്തുകയാണ് അതിലൂടെ ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഘടന എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തല്ല എന്ന് ഒരു കൃത്യമായ അനുഭവ സാക്ഷ്യമായി അത് പറയുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ ഒരു പുതിയ തലം അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം സെബാസ്റ്റിൻ ആൻഡ് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടി എം കൃഷ്ണ എഴുതിയ ഒരു പുതിയ പുസ്തകമുണ്ട് അത് മൃദംഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ചാണ് ആ മൃദംഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യരും മൃദംഗം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധമോ ബന്ധമില്ലായ്മയോ അതിനകത്തൊരു ജാതീയതയുണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് മൃദംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ പാട്ട് പാടുന്നവർ സംഗീതത്തെ ഉണ്ടാക്കിയവരെല്ലാം ആ രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യരായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ആ സംഗീതം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ പാവപ്പെട്ട ഏറ്റവും താഴെക്കടയിലുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്രമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴേക്കുള്ള മനുഷ്യരായിരുന്നു ഇവർ ഇവരുടെ ഒരു ഇവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു തരത്തിലും ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരാതെ പോയത് എന്നുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യ പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗത്തും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾ മൗലികമായ അന്വേഷണങ്ങൾ വളരെ തന്നെ കുറവാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ബൗദ്ധികമായ തരത്തിൽ എന്തായാലും നടക്കുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആനന്ദ ഒഴിച്ച് മറ്റ് വലിയ ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിൻ്റെ മൗലികമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതായാലും ഇന്നിപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷയകേന്ദ്രീകൃതമായ വായനയും വിഷകേന്ദ്രീകൃതമായ എഴുത്തും നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഷയകേന്ദ്രീകൃതമാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷയങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം കൂടുന്തോറും പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണവും വളരെയധികം ധാരാളം ധാരാളമായിട്ട് വരികയാണ് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പെരുപ്പ് വളരെ വളരെ വളരെയധികം നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിപണി അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആശങ്കകൾ പലയിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിലും അവരിതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് അവരിൽ അവരെ അത് വായിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യമായ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ എന്ന വലിയ ചോദ്യമാണ് ആരും ചോദിക്കാതെ പോകുന്നത് അതില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളിലേക്കും ഇത്തരം വായനകളിലേക്കും നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ എത്തപ്പെടാത്ത പോകുന്നത് അവർക്ക് ഇതിനോടൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെന്നും അവരിതിനെയൊക്കെ ഇതിനെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കരുത്തുള്ള ഒരു തലമുറ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സാധ്യത ഒ
വഴി തെറ്റിയാൽ അത് വലിയൊരു വഴി തെറ്റലാവും എന്ന് ഇസ്രായേലി ചരിത്രകാരനായ ഹരാരി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും അതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ലോകത്തിന് മുന്നിലുള്ള പ്രശ്നം സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏത് രീതിയിലാണ് മുന്നേറുക മതങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദ്യ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശക്തി അതിനുള്ള കഴിവ് മതങ്ങൾക്കും മത രാഷ്ട്രീയത്തിനുമുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തിന് മുന്നിൽ വൈജ്ഞാനിക രംഗവും വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യ രംഗവും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഒരു പക്ഷെ അറിവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ സാധിച്ചെടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു സംശയം കൂടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽപ്പെട്ട് മൂല്യശോഷണം വന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് മാധ്യമങ്ങളുടേത് ഈ മാധ്യമ രംഗത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൻ്റെ എഡിറ്ററായിരുന്ന മുൻപടി എഡിറ്ററായിരുന്ന ജിൽ അബ്രാംസൺ എഴുതിയ മർച്ചൻസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂസ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വർത്തമാനകാല മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ സ്വാധീന ശക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് മാധ്യമങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചത് എന്ന വലിയ അന്വേഷണമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ അവൻ നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മാധ്യമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പത്രം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ മീഡിയ ഈ മീഡിയയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മീഡിയ അവതര രൂപങ്ങളും ഏത് രീതിയിലൊക്കെയാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അവ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാറ്റങ്ങളെ ഏറ്റവും ദോഷമായ രീതിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മൂല്യബോധവും ഇല്ലാതെ അവയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് മർച്ചൻസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ പോലും വരുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫാക്ട്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം ഒരു ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു കാലാവസ്ഥയുണ്ട് പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫേക്ക് ന്യൂസ് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയയുണ്ട് ആ പ്രക്രിയക്ക് അകത്തു നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നവും മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഇവ രണ്ടും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം വർത്തമാനകാല മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ ചരിത്രം പറയുകയാണ് മർച്ചൻസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം പൊതുവിൽ നമ്മുടെ ഒരു സാമ്പ്രദായികമായ വായനക്കാരനെ അവരുടെ അവൻ്റെ ഒരു തടവറയുണ്ട് ആ തടവറയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാനാണ് പുതിയ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയുടെ കാലത്തെ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം ഒരു സാധ്യത ഒരുക്കി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് സമയബന്ധിതമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിതമായ ഒരു കാലക്രമത്തിലല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ടെക്നോളജി ഈ ഈ ഈ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് വളരെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ വലിയ മാറ്റത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഏറ്റവും സുസജ്ജമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയായിട്ട് വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യ മേഖലയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ അണിനിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്